온 세상이 그냥 하얀 이 설국이에요. 아마 제가 올겨울에 만난 이 풍경 중에 가장 아름다운 풍경인 것 같아요. 와, 정말 절경이네요. 제가 한 폭의 산수화 속으로 걸어 들어간 느낌이에요. 저 바위를 잘 보시면요. 아주 커다란 동물이 한 마리 있어요. 글쎄, 제 눈에는 그냥 큰 바위 덩어리로 밖에 안 보이는데 그 위에 소나무가 좀 많이 있는 것 같고요. 잘 모르겠어요. 자, 저쪽 보시면 이게 오른쪽에 폭포수가 한 줄기 내리고 있잖아요. 이 폭포수를 기준으로 해서 오른쪽이 거북이 머리고요. 왼쪽으로는 커다란 거북이 등이 되겠어요. 또 얘기를 듣고 보니까 딱 거북이 큰 거북이 한 마리가 딱 앉아 있는 것 같네요. 네, 그래서 왜 거북이는 오래 사는 동물, 그 십장생 중에 하나잖아요. 그래서 순창은 장수의 고장인데 바로 이 거북이가 이 순창을 상징을 하고 있고요. 또한 여기 다리를 보시면 항아리 모양의 다리가 있죠. 그래서 장수와 장류의 고장, 이 순창을 아주 잘 상징해 놓고 있습니다. 깊은 산 중에 아주 고즈넉하게 아담한 절이 한채 있네요. 네, 맞아요. 저기가 바로 감천사입니다. 근데 여기는 뭐 절이라기보다는 암자 같은 느낌이 들 정도로 굉장히 소담하네요. 불전이 세 군데나 있었고 또이 비구니 스님이 500명이나 여기서 거주를 할 정도로 아주 대거찰이었습니다. 그런데 전쟁을 겪을 때마다 이 절이 소실이 되었죠. 지금 현재 보시는 이 건물도요. 유교전쟁 때 폐허가 되어서 1957년도에 새로 만든 절입니다. 이 건물들은 현대에 지어진 건물이지만 이 석탄만큼은 고려시대 때 세워진 그러한 돌이에요. 예, 고려시대의 그 역사의 흔적을 지금 보시는 거예요. 천년 고차를 지나는 것도 잠시. 보기만 해도 아찔한 구름다리가 앞에 펼쳐집니다. 여기 도대체 높이가 얼마나 되는 거예요? 막 다리가 후들후들거려요. 약간 무섭죠? 어, 그러니까요. 네, 여기가 지면으로부터 50m예요. 어, 굉장히 높이 올라온 그런 기분인데 네. 어, 조금 무섭긴 한데요. 네. 그래도 이렇게 좀 높은 곳으로 올라와서 바라보니까요. 이제 비로소 강천산을 한눈에 담을 수 있겠구나라는 생각이 들어요. 또 아래에서 느꼈던 이 강천산과는 또 사뭇 다른 것 같아요. 여기까지 올라오는 길은 좀 숨차고 힘들긴 했는데요. 안 올라왔으면 후회